Hoje o filme que vamos recapitular é Drácula, a última viagem de Demeter de 2023. Em 1897, uma escuna russa transportava uma carga particular contendo 50 caixas de madeira vindas da Romênia, com destino à Inglaterra quando a embarcação aportou no destino, estava abandonada. A embarcação se chamava Demeter. Em 6 de agosto de 1897, durante a verificação inicial, o jovem oficial informa aos seus superiores que não há ninguém a bordo. Apenas o diário do capitão permaneceu como a última prova para solucionar o misterioso desaparecimento da tripulação. A história retrocede quatro semanas no tempo até ao porto de Varna, na Bulgária, onde uma caravana transporta as famosas caixas. O capitão Elliot dá ordem ao motorista assistente-chefe para colocar o número necessário de pessoas na tripulação. Entre os candidatos a marinheiro está o Dr. Clemens, que quer voltar para casa na Inglaterra. No entanto, Wojciech prefere trabalhadores mais fortes e com habilidades mais úteis. Enquanto isso, os camponeses, depois de entregar as caixas, eles informam que precisam deixar a cidade antes do pôr do sol. Eles nem se sentem tentados a pegar o ouro. Os marinheiros começam a carregá-los. Mas no processo, um dos novos percebe um brasão em forma de dragão. Assustado, ele solta a corda. A caixa quase cai sobre Toby, neto do capitão. Mas Clemens, que está por perto, salva o menino. O novo marinheiro sai imediatamente do navio, dizendo que reconhece a aquela marca, acrescentando que é um mau presságio e que não se inscreveu para trabalhar com o dragão. Em troca, Wojciech concorda em aceitar Clemens, já que ele está ali de qualquer maneira. Depois de carregado, Demeter desembarca e sai para o mar aberto. Os camponeses que partiram veem o navio ao longe, enquanto o líder faz o sinal da cruz. A bordo, Toby mostra a Clemens como tudo funciona. Ele explica que a tripulação se comunica batendo no casco de madeira do navio. Dentro do porão estão os animais. O médico também conhece o cachorro Huck e o cozinheiro local Joseph. À noite, enquanto a tripulação se alegra com a partida, o capitão informa ao Wojciech que essa será sua última viagem acrescentando que entregará o comando do Demeter a ele. Durante o jantar, os marinheiros conversam sobre seus planos para Londres. De repente, eles ouvem os animais fazendo barulho no porão. Toby e Clemens vão até os animais para verificar. Clemens pede a ele para avisar ao capitão. Ele vai a fundo verificar o que aconteceu e encontra uma das caixas aberta. Ele então encontra uma mulher desacordada chamada Ana, sem saber como a mulher embarcou. Ela está gravemente exausta e infectada com algum tipo de infecção. Apesar da rejeição da tripulação, Clemens dá a ela os primeiros socorros, fazendo uma transfusão de sangue para fazer o sangue infectado desaparecer. Como a garota está infectada, Wojciech se oferece para jogá-la ao mar, mas o capitão não quer seu nome manchado por uma morte de uma jovem. Clemens tem que manter a garota segura longe da atenção da tripulação, que demonstra diversos graus de interesse por sua nova companheira. Assumindo seu turno no comando, o médico pede a Toby para substituí-lo avisando para chamá-lo caso alguém chegue perto da mulher. O marinheiro que Clemens substituiu, olha o mar em uma luneta. Virando-se, ele vê o rosto terrível de uma criatura nojenta, mas depois de um momento a visão desaparece. O marinheiro caminha pelo convés para verificar quem está escondido ali e percebe terra e larva no chão. Clemens, distraído por um momento, perde o companheiro de vista e depois de amarrar o leme, ele vai procurá-lo. O marinheiro aparece atrás dele e pergunta se ele também viu, mas ele lhe diz que não viu ninguém. Outro marinheiro desce até o porão e encontra todos os animais mortos, incluindo o cachorro. O incidente é relatado ao capitão. Marinheiros insatisfeitos naturalmente chegam à conclusão de que tal incidente nunca havia acontecido com eles antes, até Clemens e a garota estarem a bordo. Ao decidir o que fazer com os animais mortos, o médico alerta que a raiva é transmitida apenas por meio de mordidas. A tripulação decide não arriscar e joga a carne estragada ao mar. Preparando as velas para a tempestade que se aproxima, Clemens conversa com um amigo. O marinheiro admite que viu algo sobrenatural ontem à noite. Mais tarde, o médico faz uma transfusão de sangue na garota. Ela murmura algo em delírio. Então eles descobrem que o nome dela é Ana. À noite, Clemens encontra Joseph no porão. O cozinheiro percebeu que todos os ratos do navio estavam faltando. E um navio sem rato não é normal, principalmente se algo os assustou e os afastou. Neste momento, 
um marinheiro no convés percebe que a grade do porão está quebrada, como se alguém tivesse escapado de lá. Ele percebe uma criatura estranha no meio da noite que avança sobre ele e corta sua garganta com suas garras. Ele perde muito sangue e vê o monstro se esgueirando em sua direção, lambendo o sangue das tábuas pelo caminho. Então ele ultrapassa o homem e afunda os dentes em sua garganta, bebendo o sangue da ferida. Alguns minutos depois, Clemens encontra um buraco na grade, manchas de sangue e uma faca no chão. Pela manhã, a tripulação decide que o marinheiro se embriagou durante o serviço e caiu no mar. Mas isso não explica as manchas de sangue. Por isso, o Wojciech desconfia do médico. Ana, que havia acordado, o interrompe. Ela grita que eles precisam sair urgentemente do navio. Mas Wojciech não quer entrar em superstição. À noite, após outra transfusão de sangue, Ana diz a Clemens que alguém chamado Drácula embarcou. Essa criatura pode assumir a forma humana e muito mais. Ele morava em um castelo próximo à aldeia dela, alimentando-se de seus habitantes, que os mais velhos sacrificavam a ele. Quando Drácula decidiu se mudar para a Inglaterra em uma das caixas, a garota foi enviada com ele como uma lata de comida para que o sugador de sangue pudesse fazer um lanche. Quando ela saiu, ele também teve que ir caçar. No convés, os marinheiros ficam assustados não só com o tempo, mas também uma fera correndo na escuridão. Um deles, Olgaren, diz que Ana deveria ter sido jogada ao mar, mas lembrando-se da filha, ele não poderia ter feito isso. Depois de algum tempo, seu amigo vai acender as lanternas e, ao retornar, não encontra Olgaren. Depois de algum tempo, Olgaren atende a batida que seu companheiro não fez. Tirando as facas, os marinheiros procuram quem bateu, mas a busca se transforma no ataque do monstro, que quebra a cabeça de um deles no chão. Olgaren sobe horrorizado nas cordas no mastro, mas o monstro o segue. O leme se solta da corda e o navio fica descontrolado. A tripulação corre para o convés. Eles conseguem controlar o leme. Clemens percebe sangue escorrendo na camisa de Toby. Sua origem é o ferido Olgaren preso nas cordas do mastro. Ele é retirado e colocado na cabine, onde o médico nota que os ferimentos são mordidas. O capitão manda revistar o navio e ao mesmo tempo ir pelo menos dois de cada vez. Os marinheiros revistam o navio com lanternas e armas, mas não encontram nada. O capitão Elliot pede ao neto para limpar a luneta enquanto ele pede para ele trancar a porta da cabine. Com o tempo, o sol vai se pondo, o que provoca um sentimento natural de medo na tripulação. Mesmo amarrado na cama, Olgaren começa a se movimentar de forma caótica. Ao ouvir o barulho, Toby sai da cabine do capitão. No porão, ele esbarra em Olgaren, que está se comportando de maneira estranha. Seus olhos estão brancos. O marinheiro arrasta o menino consigo, mas ele consegue se libertar e voltar para a cabine. Olgaren bate a cabeça na porta. Arrombando-a metodicamente, Olgaren quase abre o ferrolho. Quando marinheiros liderados por Clemens, que ouviram o barulho, aparecem no corredor. Eles conseguem agarrá-lo e amarrá-lo graças ao esforço de Wojciech. Eles então pedem que Toby abra a porta, mas é tarde demais. Drácula já está na cabine. Enquanto o resto da tripulação está arrombando a porta trancada, Drácula lentamente se aproxima do menino e dá uma mordida. Ana aparece e pega a arma e dispara na porta. No entanto, eles encontram Toby inconsciente e mordido. Na manhã seguinte, Olgaren é amarrado ao mastro para ser interrogado, mas está delirando. Ele diz que pode ouvir tudo, inclusive o sangue correndo em suas veias. De repente, os raios do sol começam a atingir, e ele começa a gritar que está queimando. Então Wojciech atira nele para acabar com o sofrimento. Após a queima de Olgaren, dúvidas surgem entre a tripulação. Joseph acredita que eles são amaldiçoados por seus pecados, enquanto Clemens diz que a infecção que matou Olgaren também pode atingir Toby. Wojciech sugere tentar uma transfusão de sangue, como aconteceu com Ana. Embora o médico não tenha certeza de que isso ajudará a criança devido à diferença de tamanho e ferida, Clemens quer abrir as caixas para encontrar o monstro. Ana se oferece para ajudá-lo, mostrando habilidades suspeitas no manuseio de armas para uma camponesa. Enquanto isso, Joseph bota outro marinheiro para dormir, amarra o leme e foge de barco. Voltando a Clemens e Ana, eles vasculham o porão e descobrem que a maioria das cargas é apenas terra. Apenas uma caixa possui fechaduras secretas para facilitar a abertura. Mas apenas dentro eles encontram terra, vermes e uma bengala com uma protuberância em forma de cabeça de lobo. Neste momento, Joseph rema, mas logo percebe que Drácula pode voar e está sentado na popa do barco. Seu grito de morte é ouvido no Demeter. Alguns minutos depois, o barco retorna vazio. Enquanto isso, Wojciech descobre que Toby neto do capitão, morreu de infecção. De manhã, o menino é sepultado seguindo os costumes marítimos, embrulhado em lona, preparado para se jogado ao mar. Durante a cerimônia, o capitão Elliot pede para esperarem, 
acrescentando que viu ele se mexer. Ele levanta o pano e então o menino morto abre os olhos e agarra seu avô. Os raios do sol o queimam. A tripulação consegue afastar Elliot e Clemens consegue jogar o garoto no mar. Enquanto o capitão ferido está deitado na cabine, o comando é assumido por Wojciech, que tem uma série de perguntas para Clemens. No entanto, eles têm um inimigo comum que deve ser derrotado em conjunto. Os sobreviventes fazem um plano para atrair o Drácula, embora Ana os avise que competir com o mal antigo em astúcia é tolice. Percebendo que o objetivo do vampiro é chegar a Londres, a tripulação planeja afundar o navio antes que ele chegue na Inglaterra. Wojciech expressa claro desacordo, mas depois de muita conversa, eles conseguem convencê-lo de que é a única maneira. Então ele se prepara para assumir ele mesmo o corte decisivo. Durante o dia, a tripulação prepara uma armadilha para o Drácula, pregando as grades do porão e montando ninhos de corvo na torre. Clemens visita o capitão, que dá sinais de loucura. Elliot é contra deixar o navio, dizendo que o monstro prometeu devolver seu neto se ele entregar Demeter na costa. Apesar da ameaça de uma arma, Clemens e Anna se opõem a essa ideia, revelando que o passageiro do porão não é um salvador, mas sim um assassino sujo. Sucumbindo à persuasão, Elliot decide permanecer no navio, já que não tem para onde ir. Ao cair da noite, os marinheiros esperam a criatura cair na emboscada. O navio está a alguns quilômetros da costa da Inglaterra, mas de repente o navio é envolvido por um nevoeiro suspeito e espesso, eliminando toda a visibilidade. Wojciech e o outro marinheiro ficam no ninho do corvo, enquanto Clemens e Anna comandam o leme, atraindo Drácula. O plano dá errado quando o vampiro embosca o ninho do corvo. O marinheiro cai nas garras do vampiro. Wojciech tenta mirar no monstro, mas não consegue ver nada por causa da neblina. Então ele começa a descer, Drácula o ataca, fazendo ele cair direto no porão, passando pelas barras e quebrando a perna. Ele foge com um machado para o lado antes que o Drácula o alcance. Enquanto Clemens pede para Anna abaixar o barco, Wojciech pede perdão a Demeter e rompe a lateral para afundar a escuna. Ele não tem tempo para terminar o que começou. Ele é atacado pelo Drácula. Clemens encontra Wojciech no chão, mas não pode fazer nada para ajudar. Ele pega o machado e depois retorna ao convés para buscar o capitão. Mas Elliot vai até o leme, fazendo o possível para desviar o navio para outro lado. Drácula aparece e eles ficam cara a cara. O capitão então é mordido. Clemens encontra o capitão amarrado ao leme. Depois de desamarrá-lo, Clemens ouve o último pedido do capitão. Ele pede para que todos saibam que ele foi fiel à sua fé. Clemens, furioso, começa a insultar a criatura. Drácula aparece e o ataca, mas Ana atira nas costas dele, criando uma distração. Porém, o monstro pega o médico no último momento. O vampiro corta seu pescoço com uma garra com a intenção de cavar o ferimento. Mas Ana corre para cortar a corda. O mastro se rompe caindo sobre o Drácula. Clemens e Ana saltam ao mar. Enquanto os faroleiros veem o navio fora de controle, Ana e Clemens flutuam na água sobre os destroços. Eles não sabem que Drácula escapou da armadilha. Mas a garota sabe que a infecção em seu sangue não desapareceu. Clemens tenta convencê-la a fazer outra transfusão. Mas ela diz que só atrasará o inevitável. Clemens observa enquanto ela pega fogo, virando cinzas. Na cena final em Londres, os jornais informam sobre a tragédia do navio Demeter, acrescentando que ninguém sobreviveu. Clemens vagueia pela cidade, à procura da criatura. Ele o encontra em uma das tavernas, onde o Drácula se faz passar por um aristocrata. Ao sair, Drácula marca o médico com um arranhão no pescoço, obrigando-o a seguir a trilha. Clemens jura que extinguirá essa praga e o mandará de volta ao inferno. Espero que tenham gostado. Até a próxima!